ambapo tunaenda kuangalia baadhi ya agenda au topic ya mada ambazo nishawahi ku discuss mali hapa kwa siku zile za nyuma. Na uh, iko siku nilipost hapa, nilipost kuhusiana na faida za kujitambua. Nikaeleza kwa changamoto ambazo zipo katika mifumo ambayo tayari tunayo na namna ambavyo imeleta uh, changamoto ya mtu kuweza kufikia sehemu ukaweza kuwa na aina ya maisha ambayo unayahitaji. Sasa kwa muda huu wa nusu saa tunaenda kuangalia kidogo ni vitu gani ambavyo tunaweza tukavi uh, tukashirikishana lakini pia tunaweza tukavigusia katika ile mada ambayo tulizungumza kwa bali ya faida ya kujitambua. Imada ipo tayari naona imepita na uenda umeiona lakini pia unaweza ukaipitia katika page yangu na katika page zingine ukaweza kuangalia lakini mimi nitaenda moja kwa moja kwa vitu gani ambavyo nilivigusia katika ile mada ambavyo uenda haukuvielewa na unahitaji kupata ufanuzi. Sasa kwanza niangalie dhana yenyewe halisi ya ya kujitambua. Napozungumza kujitambua kwa binadamu na maana gani? Kujitambua kwa mwanadamu ni ile hali ambayo unafikia sasa unajua kwamba wewe kama binadamu wewe ni nani hasa? Wewe ni nani hasa? Lakini pia uh, uko katika hii dunia kwa kusudi lipi? Yaani uko katika hii dunia kwa kusudi lipi? Na pia utafanyaje ili uweze kufikia hilo kusudi au ni kitu gani ambacho kinakuzuia wewe kufikia hilo kusudi na kwa ujumla uweze kupata uelewa wa moja kwa moja tunapozungumza hivi ina maana hii binadamu alikuja duniani kuna sehemu alitokea na binadamu ataondoka duniani kuna sehemu ataelekea sasa kabla hatujaweza kujikita na kuumiza vichwa binadamu alitoka wapi na binadamu ataelekea wapi baada ya maisha hapa duniani tuangalie tu namna ya jumla kwamba binadamu alipokelewa vipi chukulie binadamu kama aliingia katika sayari au kama vile mgeni anavyoingia katika nyumba yako pasipo kujua ametoka wapi lakini ulimpokeaje na ukamwezesha vipi yeye kuweza ku ishi katika maisha yale ya jumla. Sasa pamoja na sababu nyingi pamoja na malengo mengi ya binadamu na ndoto nyingi alizonazo hapa duniani. Sababu kubwa na ya msingi ya binadamu kuwepo hapa duniani ni kuweza kuishi. Kuishi ndio sababu ya msingi na kubwa ambayo kila binadamu anatakiwa aweze kuifahamu. Lakini hiyo sababu ni bado ni sababu ambayo ni kitendawili miongoni mwetu kama kama jamii au kama binadamu. Wengi tunasema kwamba hatuishi isipokuwa tunapambana na maisha. Maisha ni mapambano. Maisha ni mashindano. Maisha ni kuangaika. Kwa hiyo tangu binadamu anapokelewa duniani kwa maana ya kuzaliwa, ameingizwa katika mfumo ambao unamwendesha na unampelekesha mpaka ambapo atafikia umri wa ku hana uwezo tena wa kufanya kazi, hana uwezo tena wa kujipigania, atafikia wakati kulingana na umri atapumzika ina maana kwamba ataondoka hapa duniani. Sasa kuishi hasa tunapozungumzia kuishi tunamaanisha nini? Tunapozungumza dhana ka, uh, ya kuishi ni ile hali ya wewe uwepo hapa duniani ukiwa una amani ukiwa una furaha na upendo kama unanifuatilia hapo utakuwa unajaribu kugusia maeneo ambayo uh, labda unahitaji kuuliza swali au unahitaji kuchangia kitu chochote na mimi nitakuwa ninaona katika comment hapa moja kwa moja uweze kuishi maisha ya, ya amani uweze kuishi maisha ya upendo uweze kuishi maisha ya furaha Sizani miongoni mwa binadamu kama yuko binadamu ambaye haitaji furaha ambaye haitaji maisha yaliyojaa ya amani na sizani kama kuna binadamu ambaye ana malengo makubwa sana 
ya kuishi hapa duniani ambapo katika malengo hayo basi furaha haipo amani haipo upendo haupo nafikiri kiu ya kila binadamu ni kuhakikisha kwamba anaishi maisha ya furaha amani na upendo na yamkini ningesema kwamba upige kura wangapi wakipata amani wakipata furaha wakipata maisha yaliyo sheheni upendo hawato hitaji tena kitu kingine chochote nadhani wengi wangeshinda katika upande huo na ikiwa atakuja mtu na akakwambia kwamba ikiwa nitakunyang'anya kila kitu ulicho nacho lakini nitakuachia furaha nitakuachia amani nitakuachia upendo je upo tayari au nikakuachia kila kitu ulicho nacho na nikaondoa furaha na nikaondoa amani na nikaondoa upendo je kipi ambacho uta, utachukua katika hivyo tagundua kwamba wengi hiyo ndio kiu yetu. Kwa hiyo unasoma ili uweze kushimasha furaha. Unafanya kazi ili uweze kushimasha furaha. Unanunua vitu na kumiliki vitu ili uweze kushimasha furaha. Unaingia katika mahusiano na watu na nchi na jamii mbalimbali ili uweze kushimasha furaha. Kwa hiyo hiyo ndio imekuwa ni kaulimbio au mwongozo katika kipindi chote cha maisha. Sasa ili uweze kuishi maisha ya furaha au ili uweze kuishi kwa kuwa kuishi ndio huko kuwa na furaha, kuwa na amani, kuwa na upendo. Huko ndio kuishi sasa. Sasa kama huko ndio kuishi, tujiangalie kama binadamu tuna nini. Ndipo katika maelezo ya ile posti ikagusia. Tuna wataalamu mbalimbali wa elimu mbalimbali mbali. tuna kila aina ambayo ya vitu ambavyo tunavihitaji kama mimi sina lakini kuna mwingine anavyo yani kilio hiki cha maisha ya furaha hakichagui maisha haya ya furaha maisha haya ya amani maisha haya ya upendo ni kilio cha mtu ambaye hana pesa zake ni kilio cha mtu ambaye hana pesa ni kilio cha mtu ambaye ameoa, ni kilio cha mtu ambaye hajaolewa, ni kilio cha mtu ambaye ana dini, na kilio cha mtu ambaye ni mpagani, ni kilio cha mtu ambaye ni msomi, ni kilio cha mtu ambaye si msomi, ni kilio cha mtu ambaye yuko mjini, ni kilio cha mtu ambaye yuko mjini, ni kilio cha mtu ambaye yuko katika nchi zilizopo katika ulimwengu wa kwanza kimaendeleo, ni kilio cha mtu ambaye anaishi katika nchi iliyoko katika ulimwengu wa mwisho wa kimaendeleo. Kwa ni kilio cha dunia nzima. Sasa swali la msingi ikiwa tuna kila kitu lakini bado hatujaweza kufikia kuwa na hicho ambacho tunakihitaji. Na tumefikia wakati mpaka wa kuamini kwamba uenda hivi vitu havipatikani hapa duniani basi kuna dunia nyingine ambayo tutaenda kuishi au kuna ulimwengu mwingine ambao tutaenda kuishi baada ya kumaliza hii safari hapa duniani sasa je ina maana lengo la aliyetuleta akatuambia tukaishi na tumeona kwamba katika kuishi huko basi hatuwezi kuishi tunakuwa tunapambana na hayo maisha ambayo yanataka tuishi. Na maana kuna kuli, kuna kitu kilikosewa mpaka tufikie hali hiyo au katika jitihada zetu za kutafuta tumefikia sehemu tumekata tamaa kwamba tunaona kwamba hii kitu hakiwezekani hiki. Ikiwa ulikuwa unahitaji kujifunza lugha na ukajifunza na ukaweza ulitafuta mbinu ina maana ni kweli kwamba hakuna mbinu ambayo imebaki katika hizo zote za kutuwezesha sisi kuishi maisha ya furaha, maisha ya upendo na maisha ya amani. Una, unagundua kwamba kuna shida sehemu. Kuna eneo ambalo lina shida ambalo ni lazima tuweze kukubali kwamba shida ipo. Kwa sababu kugundua kwamba tatizo unalo inakusaidia tayari 
ni hatua ya kujitambua kwamba nina tatizo yani nina mifumo ambayo hii mifumo yote imeshindwa kunipa kile kitu ambacho nina nakihitaji yani huo ndio ukweli kwa sababu ikiwa hata mshauri unayemtegemea hakushauri naye anahitaji mshauri wa kumshauri basi kuna kitu ambacho bado tunakihitaji ambacho hakipo na hicho kitu ambacho tunakihitaji ni nini ndicho hiki ambacho kimenipelekea mimi kuweza ukitafuta katika maisha yangu yote na kufikia hatua ya kuweza kukithibitisha kama hiki kitu kweli kinapatikana na nikaona kweli kwamba kinapatikana nikasema hapana habari hii njema siwezi nikaiacha hivi hivi itabidi nirudi kwa binadamu wenzangu niwashirikishe ni wapi ambapo tumekosea sasa katika hivi vitu vyote ambavyo tumejaliwa kuwa navyo moja katika vitu hivyo vyote ambavyo wewe unavipigania kwamba uvipate kuna kitu kimoja ambacho kinakosekana kwanza ni kukumbushe tu hata hicho unachopigania ukipate ndipo utakuwa na furaha hicho kitu utakipata hiyo furaha itakutembelea kama vile ambavyo masika yanatutembelea na baadaye yanaondoka tunasubiri msimu mwingine kwa hiyo furaha itakuja itaondoka amani inakuja inaondoka ni vitu ambavyo unakuwa navyo kwa wakati vinakupa kile ambacho unahisi kwamba unakihitaji baada ya muda unagundua no 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 it's not about sio kuhusiana na mume kama mume nimepata lakini bado sijapata furaha Hapana si kwa habari ya mtoto mbona mtoto ni naye lakini bado sijapata Hapana sio swala la elimu mbona elimu ni nayo lakini bado ninaishi maisha yenye msongo wa mawazo anakuwa muda wote ninakosa amani ya moyo Hapana sio swala la pesa mbona nimepata Mbona fulani anazo Mbona kama gari fulani anazo Mbona kama hivi vyote nilishawahi kuwa navyo lakini bado wafiku nafikia sehemu unaona kwamba akili yako inafika mwisho kwamba ah si kweli kuna kitu kinakosekana na mimi nikwambie wazi kitu ambacho kinakosekana ambacho kikiongezwa katika hivyo vyote ulivyo navyo na ambacho kilipaswa kiwe ndio msingi wa wewe kabla hujawa na kitu chochote ni hivyo vitu ambavyo unavitafuta. Furaha, amani na upendo. Hivyo vitu havitafutwi. Hivyo vitu sio kwamba ukifanya jambo fulani na jambo fulani basi utakipata. Sio kwamba ukimfanyia hivi na ukifanyia vile basi atakupa. Hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kukupa wewe furaha. Hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kukupa wewe upendo. Hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kukupa wewe amani. Amani, furaha na upendo ndugu yangu ni vitu ambavyo wewe ulikabidhiwa kabla hujaja hapa duniani. Hivyo vitu vinapatikana bure na wewe ndiyo unavyo. Sasa, utawezaje kuvipata hivi vitu kama kweli unavyo? Kwa sababu kuwa na kitu na kuto kujua kama unacho ni tatizo pia hadisi za zamani hadisi za zamani tunasema kwamba unatafuta shoka ingali shoka liko begani unatafuta shoka wakati shoka liko wapi liko begani unauliza majirani unatembea nchi mbalimbali unaondoka maeneo mbalimbali unabadilisha kazi unabadilisha mahusiano unabadilisha aina ya maisha lakini tatizo liko pale pale unapaswa kujitafuta wewe suluhu ya haya mambo yote kitu ambacho unatakiwa uongezee elimu ambayo umeikosa kama kuna kitu cha thamani ambacho umekikosa basi ni wewe binafsi umekikosa wewe hasa ni nani 
na nitakwambia ni wapi ambapo wewe umejikosa ni sehemu gani ambapo wewe ulifikia wakati ukakosekana ukajipoteza au kwa lugha nyingine kwamba ulipotezwa ni pale ulipozaliwa na ukapokelewa hapa duniani uliingia kama katika nyumba kama mgeni ile nyumba ikakupokea ikataka wewe uwe kama wao kwa hiyo wakakufundisha mila zao wakakufundisha desturi zao wakakufundisha tamaduni zao wakakufundisha thamani wakakufundisha kila kitu ili uwe wao ni kama vile simba mtoto ambaye alipotea porini akapokelewa na familia ya paka familia ya paka ikampokea na kumlea kama paka ikamfundisha tamaduni za kipaka akaishi akijua yeye ni paka ikiwa huyo simba hatoishi akakutana na simba mwingine akamwambia my dear wewe ni simba sio paka basi huyu ataishi maisha yake akijua yeye ni paka lakini atakuwa anajiuliza jamani mbona mimi ninaona kama nina nguvu mimi mbona naona kama nina kifua eh? mimi mbona naona kama nina nguvu tofauti na watu wengine na hawa paka wengine atasema hapana kuna kitu ambacho mimi naona na kihitaji sasa kitu pekee ambacho atafanya kosa ni kuamini kwamba hawezi kukipata hiki kitu hapa duniani isipokuwa ataweza kukipata atakapo fariki sasa anachotafuta huyu simba ni nini anatafuta ule usimba akijijua yeye ni nani haijalishi yuko katika familia ya paka atakuwa pamoja na paka lakini hatokuwa paka atakuwa pamoja na paka lakini hatokubali kuwa paka sasa wewe umeingia katika familia umepokelewa umefundishwa hivyo sasa kwa bahati mbaya au nzuri huo mfumo ambao ulikupokea na kufanya hivyo bora ungelikuwa ni mfumo kama simba kwa paka lakini ni simba kwa simba wengine binadamu ameweka katika fumbo baada ya kuzaliwa binadamu anafundishwa kila kitu lakini hafundishi kwamba yeye ni nani kwa sababu siku atakapojijua kwamba yeye ni nani kuna watu watakuwa wako katika mashaka ya hali ya juu kwamba umetengenezwa mfumo ambao huyu mfumo huu mfumo utamfunika huyu mtu wa akili zake siku zote ataishi akiamini kwamba furaha amani na upendo ni illusions kwa sababu atajaribu kila kitu lakini katika kujaribu kila kitu sisi tunapata faida sasa jichunguze katika vitu vyote ambavyo unavyo ambavyo ulitegemea vitakupa faida wewe ya kuwa na furaha amani na upendo vinamfaidisha nani sehemu kubwa vinamfaidisha nani sasa na ndio maana hii elimu tunazungumza kwa habari ya sayansi ya ufahamu sayansi ya ufahamu ni sayansi ambayo au ni mafundisho ambayo yanaenda kufungua ufahamu wako uanze sasa kuona dunia kama vile ambavyo ulipaswa kuiona wewe kama binadamu umezaliwa na uwezo wa kila kitu ina maana ni kusema kwamba huyu binadamu angezaliwa msituni leo ungezaliwa msituni ungeweza kuishi maisha yote kama vile ambavyo wanyama wanaishi 
Kwa sababu huko usingeambiwa kwamba fulani ni mbaya na fulani si mbaya kama vile mtoto mdogo ambavyo anaweza akakaa akachezea nyoka bado nyoka asimzuru kwa sababu akimuona hawezi kutoa hawezi kutoa hisia za uoga hawezi kutoa hisia za hofu zile hisia haziwezi kaenda kwa yule mnyama na yule mnyama naye akahisi kwamba hapa kuna hatari kwa kinachotokea kati ya mnyama yule nyoka na huyu mtoto ni kwamba nyoka anahisi kwamba atavamiwa ata na mtoto anahisi kwamba atavamiwa. Kwa hiyo pale kunakuwa na mapambano ya kumwahi moja wapo. Lakini akiona kwamba yule mtoto hatoi ha hofu yoyote. Kwa anajua huyu ni rafiki. Na ndivyo ilivyo hata kwa wewe. Ukienda kwenye nyumba ya rafiki yako ambaye anafuga mbwa. Unapofika kwa mara ya kwanza wewe unatoa hofu. Na mbwa naye anatoa hofu. Mbwa akinusa aki, akihisi hofu anaanza kujihami anahisi kwamba wewe ni adui. Kwa hiyo pale kuna kuwa na nguvu ambazo zinashindana. Lakini ukikaa kwa rafiki yako yule baada ya muda mbu anakuzoea. Baadaye ukiingia ndani mbu anatikisa mkia na kukaribisha mnakaa. Nini kimetokea hapa katikati? Nini kimetokea hapa katikati? Kwanza mbu ameacha kuumwa au meno yake yamengoka. Kitu gani kimetokea hapa katikati? Ndio hicho kitu ambacho nazungumza. Kwa hiyo uh, kwa ufupi nimetoa maelezo hayo na nimejaribu kugusia ile post ambayo nilikuwa nimepost nimezungumza nime mle na unawezekana ukao una, una, una swali na unaweza ukauliza. Wenda mafunzo haya usiyakuta sasa hivi live lakini utayakuta ukiyakuta uki utaweza kuauliza swali na hilo swali nitaweza kukujibu uh, kwa kipindi chote ambacho hii video itaendelea kuepo ewani. Na kikubwa ambacho nimekwambia na ambacho ninataka kuhakikishia kwamba wewe kama binadamu umezaliwa ukiwa na kila kitu ambacho kinatakiwa uwe nacho ili uweze kumudu mazingira na ufikie malengo yako. Kitu cha kwanza ambacho ulitakiwa kuwa nacho kuliko vyote, ulitakiwa kuwa na furaha, ulitakiwa kuwa na amani, ulitakiwa kuwa na upendo. Ukishakuwa na furaha kila kitu kinachokuja kwako kitakuwa kina maana. Ukikosa furaha chochote utakachokipata kitakosa umaana. Yaani kabla hujakipata hicho ambacho umekimiliki sasa hivi au kile ambacho unakitafuta unatakiwa kwanza uwe na furaha. Kwa masikitiko na kwa bahati mbaya sana katika huu mfumo ambao umekuwepo duniani ambao umemrubuni na kumdanganya binadamu na kumfanya kama binadamu awe kama samaki alioko ndani ya maji akiwa na bidii ya kuamini siku moja anaweza kukutana na maji kwa hiyo anajitahidi juu chini ana fight anapigana siku moja aweze kukutana na maji kumbe maji yamemzunguka mpaka siku atakapopigwa kofi la kichwa kwamba bwana wewe uko ndani ya maji Haya maji yamefanya nini? Haya maji yamekuzunguka. Lakini pia changamoto kubwa iliyopo. Alisema uh, mmoja anaitwa Mark Twain kwamba it's very easy to fool people than to tell people that you are fooled. Akimaanisha kwamba ni rahisi sana kuwapumbaza watu kuliko kuwashawishi kwamba mmepumbazwa. Sasa huo ndio mfumo uliowekwa. Kwamba umetengeneza mazingira ya kwamba huyu binadamu hata uweza kuja kujua hii siri siku zote. Na popote atakapoonesha kwamba anahitaji kuijua hii siri. Basi tumpe mbadala. Mbadala wake ni nini? Mbadala wake tutamfundisha yeye siku zote awe anadili na matokeo. Matokeo gani? Nikwambie. Ah mimi naomba unishauri kwa sababu mimi sina furaha. Unaona? Kwa hiyo ninafanyaje ili niwe na furaha? Ukitaka kuwa na furaha sikiliza unatakiwa utabasamu. Unaona? Kwa sababu ukitabasamu na watu wanaokuzunguka wataona smile yako na wata smile kwako. Sasa kinachotokea ni nini? Fake it till you make it. Kwa hiyo wewe wewe 
hata kama hali iko vibaya wewe tabasamu tu unaona kinachofanyika hapo kwamba mazingira nilionayo ni magumu wewe unaniambia ni tabasamu kwa sababu dunia na yenyewe inatabasamu kwa kuona tabasamu wangu kwa hiyo unaniambia niigize kwa ni naigiza ni na furaha eh sasa usinione na furahi watu tunapitia mengi usione watu tunafurahi tuna nini tunapotezea tu kwa hiyo ni lazima tuendelee kuishi huko haiwezekani tukatoka huko kwa nini nisiwe nayo hiyo kitu natural kwa nini iwe inajizalisha kwa kuigiza ah mimi sipendwi sina nini ah unataka kupende kama unataka kupende fanya hivi fanya hivi fanya hivi na ukiona mtu akufanyi hiki akufanyi hiki au hiki ujue huyo akupendi jamani upendo haupo katika mambo ya nje upendo huko ndani kama unafungua koki katika bomba au mfereji ukaona maji ni machafu hacha kununua rangi na kupiga msasa hiyo koki au hilo bomba hayo maji yana chanzo tupeleke suluhu katika chanzo tusipeleke suluhu katika matokeo kupeleka suluhu katika matokeo ni ku react tunatakiwa tujifunze ku respond ndio maana unasema mimi mbona matatizo yangu nimeshaenda kwa wataalamu mbalimbali mimi msogo mawazo stress nafikia sehemu mpaka tunafundishwa namna sasa ya kuzimanage stress yani una manage kitu ambacho ukipendi katika tafsiri ya kawaida ya, 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 ya utawala au management tunasema kwamba kufanya mazingira au kufanya mambo yaende vile ambavyo wewe unataka yaende ile ndio tafsiri ikiwa ni katika organization taasisi ku control au ku manage au kazi ya manager ni kufanya mambo yaende kama vile taasisi inataka yaende na ku manage ni ku manage wewe kuhakikisha kwamba mambo yako ya nje yako na ya ndani yako yanaenda sawa sawa na vile wewe umeamua yaende haijalishi nipo hapo sasa siku moja nitakwambia unasema waza positive usiwaze negative kwa nini kuna notion ya negative kwa hiyo unataka ku pretend wewe mtu akifika mchukulie kila mtu positive kwa nini umchukulie positive maana hata unamuona negative lakini kwa nini nisiondoe hiyo kumchukulia positive au negative nikamchukulia kama alivyo kuna kitu gani ambacho mimi kinanipelekea mpaka nianze kumfikiria mtu ah huyu ngoja nimchukulie positive tusimchukulie negative tayari kuna mtazamo umepandwa ndani yako ambao umezaa imani ndani yako ambayo hiyo imani ndio ambayo inashawishi moyo wako utoe hisia chungu kuhusiana na jambo lile linapokuja kwako kwa sababu kuna taarifa tayari zimewekwa katika akili yako zile taarifa zinapokutana na taarifa nyingine mpya yani ni sawa na mtu unakutana naye kwa mara ya pili ulishaambiwa habari zake kwamba huyu ni mbaya kwa hiyo unapokutana naye kwa mara ya pili unapeleka taarifa inakuja huyu ndio yule tuliyekuambia sasa tuliyokuambia ni nani mbaya alafu mimi nakwambia mchukulie tu positive sasa badilisha taarifa dili na source usidili na matokeo hizi bla bla tumepiga ndugu yangu tangu miaka sifuri miaka sifuri BC hata miaka elfu kabla lakini siku zote unaenda kwa mtaalamu unarudi unakuwa mteja mambo hayaishi matatizo yamebaki pale pale kwa sababu siku matatizo yatakapokuisha na kila binadamu akaishi maisha ya furaha amani na upendo basi kuna watu mambo yao hayataka yaende kwa hiyo matatizo yako ndio mtaji wa watu wengine sasa una hiari ya kuendelea kuwafanya watu waendelee kuwa ni mtaji kwako au kuamua kuchukua maisha yako na kuamini haya mambo huwezi ukamaliza kwa wakati mmoja katika mfululizo wa kujifunza huko basi tutapita kila hatua 
kwa kadiri inavyowezekana mpaka ifikie sehemu uweze kuattain uweze kufikia kiwango cha juu cha uhuru wa kuweza wewe kuyafanya maisha yako yaende vile unataka yaende pasipo mtu mwingine kila jibu la tatizo unalopitia jibu unalo wewe ndani ni swala la kujipa muda na kujua hilo jibu unalipata vipi na kulitumia na kushukuru kwa muda huu ambao tumekwepo pamoja nilisema nina muda wa nusu saa tu na katika hii nusu saa ikiwa utakuwa una swali lolote basi utaweza kulitoa wakati wowote na mimi nitakufikia nashukuru na kutakia safari njema ya mabadiliko juzi nilisema unatakiwa kubadili katiba ulionayo kwa sababu kat, vifungu vilivyoko katika hiyo katiba ulionayo ndio vinavyokutesa na sio mazingira ya nje tunabadili vipi tuendelee kufuatana tuendelee kujifunza katika njia mbalimbali basi nikushukuru sana asante karibu sana unaweza kushirikiana nami na kushirikisha watu wengine kwa njia yoyote nzuri ambayo utaona inafaa waheri na karibu tena wakati mwingine asante